Vous avez sans doute déjà vu passer ce genre de vidéo sur Instagram, sur X ou sur TikTok. Des vidéos horizontales de 8 secondes au plus, non, avec du contenu drôle ou intéressant. La dynastie Han contre les Xiongnu Je vais sortir le flashball Ça fait longtemps que je n'ai pas mis quelques têtes Et surtout des vidéos assez proches de la réalité. Et elle récolte des millions de vues, non seulement en français, mais aussi en anglais. En allemand. En espagnol. Ou encore en portugais. Si certaines de ces vidéos prétendent parfois diffuser de l'actualité, d'autres proposent un contenu plutôt divertissant. Restez chez vous Une tempête extraordinaire s'abat sur la ville depuis ce matin. Le vent dépasse les 300 km h il pleut sans... Déjà regretté d'avoir été trop gentil. Oui, je prêtais de l'argent à tout le monde. Au final, personne ne m'a aidé quand je me suis retrouvé à la rue. Après avoir fait ça, les choses ont commencé à marcher Au moins, personne ne sait que ça va mal. <rire> Mais elles sont fausses. Depuis que Google VO3 est apparu en mai 2025, les réseaux sociaux sont inondés de vidéos générées avec cette IA. Avec un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois, il est possible de créer des courtes vidéos à partir de prompts. Des courtes consignes qu'on lui donne. Ces comptes mènent souvent vers des liens commerciaux. Soit pour proposer des formations, allant des dizaines à des milliers d'euros pour apprendre à créer des personnages ou du contenu généré par IA avec Google VO3. Soit pour inciter les internautes à acheter un produit. On en parlait déjà ici. Henri Hader, expert en intelligence artificielle. Is it has supercharged a trend we've been seeing over the last 18 months or so, which is the rise of what's called AI slop content. That is low quality clickbait style audio visual media, which is shared widely on social media, which gets a lot of views and a lot of clicks. Très souvent, les vidéos les plus populaires sont à caractère non seulement humoristique, mais aussi à caractère raciste, grossophobe, voire homophobe. Et ces vidéos sont difficiles à identifier et à modérer. There is still definitely work to be done, no question about it, and it's an ongoing process of understanding how these models can be used and abused. But there is a nuance to some of these challenges, um, which I think are as much to do with the intent of the user as it is to do with the content and the way that it's produced using the model. Retrouvez la suite de l'interview sur notre playlist YouTube.